κύριε Γενική Γραμματέα τη Ολυμπιακή Επιτροπή, κύριε Πρόεδρε τη Ομοσπονδία, δήμαρχοι, αντιδήμαρχοι, παράγοντε, αθλήτριε και αθλητέ, κυρίε και κύριοι, καλώ ήρθατε στην ετήσια γιορτή γραμμένσεων καθώ και την κοπή τη πρωτοχρονιά τη πίτα τη Ομοσπονδία μα. Μαζευτήκαμε εδώ σήμερα για το επίσημο καλωσόρισμα στο 2024 αλλά και μια ανασκόπηση της χρονιάς που πέρασε. Μιας χρονιάς που τη σημάδευσαν μεγάλες επιτυχίες, σπουδαίες οργανώσεις από τη χώρα μας και δυνατές συγκινήσεις. Έντονες χαρές, αλλά δυστυχώς και μεγάλες λύπες. Ξεκινώντας από τις μεγάλες απώλειες και από τη λύπη που προκάλεσε ο χαμός του Γιάννη Πάτζιου εν ενεργία μέλος του, διοικη... του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας μας. Ο Γιάννης Πάτζιος πρόσφερε σημαντικές υπηρεσίε ως αεκίνητος παράγοντας σε αθηναϊκά σωματεία, ενώ χάρηκε και την ενασχόληση των παιδιών του με το άθλημα. Ήταν από τα ιδρυτικά μέλη της Αθλητικής Ένωσης Αθηνά Μακοφάνας το 2000. Το 2007 πρωτοστάτησε στη δημιουργία του τμήματος επικρατέλειας αντισφαίρησης στον Αθλητικό Όμιλο Διονύσου, ενώ τα τελευταία χρόνια διατέλεσε γενικό διευθυντής του ΡΟΥΠ 80 και έμπορος στην Επιτραπέζη Αντισφαίρηση. Ενώ ζωητούς υγιής στη μνήμη του Γιάννη Πάτζου. Πέρασε όμω δεν είχε μόνο απώλεια αγαπημένων προσώπων, αλλά και καταστροφή αγαπημένων τοποθεσιών. Μέρη τα οποία αγαπήσαμε, βρεθήκαμε, εκεί σαν μικρά παιδιά, πολλοί από εμά, παίξαμε στο τραπέζι για το αγαπημένο μα άθλημα. Ένα από αυτά είναι η κατασκήνωση τη ΧΑΜΦ, η οποία υπέστη ολική καταστροφή κατά τη διάρκεια τη κακοκαιρία τη Ελετάνη. Οι σκοποί μα επιλέξαμε να μην δείξουμε φωτογραφίε, γιατί το θέμα ήταν από καρδιωτικό και στο σκεπτικό μας ήταν ότι προτιμάμε να θυμόμαστε την κατασκήνωση γεμάτη χαμόγελα και χρώματα και θα επανέλθουμε σε αυτό μόλις αποκατασταθεί η τεράστια ζημιά μέσω ενός ταμείου που δημιουργήθηκε μόνο για αυτό, το Φιχάν και θα γεμίσουμε πάλι μετά την ιδιοσελίδα μας με χρώματα και παιδικές φωνές όπως έχουμε συνηθίσει να είναι η κατασκήνωση της Καναταλογικής. Γι' αυτό λοιπόν και επιλέξαμε να μην έχουμε κάποιο προγραφικό υλικό. Σε αυτό το σημείο να δώσουμε τον λόγο στον πρόεδρο της Ομοσπονδίας μας, τον κύριο Κωνσταντίνο Μαγιοργίου. Στο 
ολυμπιακό πεδίο, το 2023 έχει πιο μόνο δυνατό να γίνει ξανά η πρώτη δύναμη στα Βαλκάνια μετά από 30 χρόνια. Ενώ οι εθνικέ ομάδε και των δύο φίλων κατάφεραν την πρόκληση στην τελική φάση του Ευρωπαϊκού Αθήνων. Το Βαλκανικό Προτάσμα των Μικρών Ηλικιών, που διοργάνωσε με επιτυχία στην Ολυμπιάδα και η Ομοσπονδία μα, η Εθνική Επίμον κατέκτησε τη δεύτερη θέση και λίγο καιρό μετά στο Ευρωπαϊκό Προτάσμα. Η Εθνική Πέδρα με εξασφάλισε την άνοδο τη πρώτη κατηγορία τη Ευρώπη. Σε συλλογικό επίπεδο, ο Ολυμπιακό αναδείχθηκε νικητή στο γύρο πρώτη, ενώ τη δεύτερη θέση στην αντίστοιχη ευρωπαϊκή διοργάνωση των γυναικών χάρηκαν οι Σάρι και Φλόρι. Ο μεγάλο Γιάννη Βουρόπουλο κατέκτησε το πέμπτο ευρωπαϊκό τίτλο, αυτή τη φορά στο Euro Cup με τη γαλλική Ενεπόλ. Στο ελληνικό πρωτάθλημα, είδαμε για πρώτη φορά να αγωνίζονται δύο πρωταθλητέ Ευρώπη, το πρώην νούμερο ένα του κόσμου. Δημήτριο Τσάρο και ο Μανουέλ Μπεσόρ για τον Ολυμπιακό και τον Παναθυμιακό Αντίθετο. Ιδιαίτερο γεγονό φυσικά η επιστροφή του τεράστιου Καλίνου Κουγκάγκα μετά από 21 χρόνια στην ΑΠΑ1 για την άλλη νύχτα. Σε ανατολικό επίπεδο, μεταξύ άλλων δυστυχιών, ο έθνο Παναγιώτη Γιώργη στο απλό αλλά και στο διπλό με τον Κωνσταντίνο Αγγελάκη είχαν μέσα στο Δεκέμβριο την περήφανη θέση των πιναλίστων του Ιταλικού Φίτερ. Στη σειρά του γύρω του Σούναμεν. Ο Γιάννη Κούτα έφτασε σε δύο πρωτιέ στο απλό κάτω των 15 ετών, ενώ και άλλα παιδιά έφυγαν σημαντικά αποτελέσματα και ανέφυγαν στου πίνακε τη Ευρώπη. Στο οργανωτικό επίπεδο, το 2023 ήταν η χρονιά με τι περισσότερε διεθνεί οργανώσει τη χώρα. Υπενθυμίζω πω σε συνεργασία με την ΕΟΜΑ, μια διεξήχθη με απόλυτη επιτυχία το δεύτερο παγκόσμιο Greek Para Open τον Απρίλιο τη Κεφαλονιά. Τον Ιούνιο στην Ορφιάδα, με γραμμέ τη βοήθεια του Σόνα Μαδρίτη και τη Σημαντική Παράσταση του Δήμου Ορφιάδα, διεξήχθη επίση με απόλυτη επιτυχία το Βαλκανικό Πρωτάθλημα Μικρών Ηλικιών. Τον Οκτώβριο, στι φιλόξενε εγκαταστάσει του Sport Camp του Ορφιάκη, διεξήχθη το πρώτο ελληνικό ευρωπαϊκό ανοιχτό πρωτάθλημα Μικρών Ηλικιών. Κατά τη διάρκεια μάτια τη διοργάνωση, είχαμε τη συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία για τη διεξαγωγή του δεύτερου ελληνικού όπερ σε λίγου μήνε, τον Απρίλιο του 2024, το ίδιο μέρο. Το πιο σημαντικό, το Νοέμβριο στο Ηράκλειο τη Κρήτη, διεξήχθη το πρώτο στην παγκόσμια ιστορία του αθλήματο World Daily Tennis Contest Festival, μια διοργάνωση που τίμησαν με την παρουσία του μεταξύ άλλων η πρόεδρο τη Παγκόσμια Ομοσπονδία και μέλο τη Διεθνού Ολυμπιακή Επιτροπή, Πέτρα Σέρνη, και ο διευθυντή ιδρύματο τη Παγκόσμια Ομοσπονδία, Γκάντο Όρτε, οι οποίοι έμειναν ενθουσιασμένοι και μίλησαν δημοσίω με τα καλύτερα λόγια για τη διοργάνωση τη Ομοσπονδία. Πριν από λίγε μέρε ολοκληρώθηκε και καινοτόμο κομμουνιστικό πρόγραμμα. Πρωτοπορική, πρωτοποριακή ιδέα και πρόταση του επιστημονικού συνεργάτη τη Ομοσπονδία Μιχάλη Καρικαλέλη, το οποίο έγινε στο πλαίσιο τη Ολυμπιακή Επιτροπή, που είχε λάβει η Ομοσπονδία το καλοκαίρι από τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή. Το πρόγραμμα απευθύνθηκε σε αθλητέ, παράγοντε, γονεί, διαιτητέ και προπονητέ, παρέχοντα ομιστική ετοιμότητα. Είχε πολύ μεγάλη συμμετοχή και τα ωφέλη του θα είναι πολλαπλά τα επόμενα χρόνια για τα άτομα μα. Το κομμάτι των χορηγιών, εκτό από τι πολύ σημαντικέ βοήθειε που πολλοί ιδιώτε και εταιρείε μα παρέχουν σε όλε τι μεγάλε οργανώσει, θα ήθελα να σταθώ σε κάποιε πολύ σημαντικέ συμφωνίε που καταφέραμε μέσα στο 2023. Καταρχά, θέλω να ευχαριστήσω την εταιρεία ΣΕΠ, ένα οργανισμό έρευνα και κλινικών μελετών που μα ενισχύει σημαντικά τα τελευταία χρόνια και φυσικά τον αντιπρόεδρό μα, τον Βαγγέλη Τζέλκο, που καταφέρνει, του έφερε και του κρατάει κοντά μα. Μέσα στο 2023 πετύχαμε την εξαιρετική σημασία συμφωνία με τον Όμιλο τη Ευρωπαϊκή, ένα από τα πλέον σύγχρονα διαγνωστικά, χειρουργικά και θεραπευτικά κέντρα τη χώρα για παροχή σε ιατρικέ, νοσηλευτικέ και διαγνωστικέ υπηρεσίε αξία δεκάδων χιλιάδων ευρώ. <Και> Τέλο, πριν από λίγο καιρό, επιτέθηκε μια μεγάλη σημασία συμφωνία με τον Όμιλο Plus Blue, μια συμφωνία που φέρνει την ελληνική πλατεία τη θέση πρωτοπόρου συγκροπονού του αθλήματο μέσα στο κανάλι Κρέα του Γιαρτό. Το οποίο παρεχνεί 395.000 συγγραμμένου χρήστε, οι οποίοι μάλιστα πληθαίνουν μέρα με την ημέρα. Ο όμιλο του Σπρού του να προωθεί πλήρω όλη αυτή την προβολή και θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερω τον φίλο Θωμά, του Σιωρή, για την τεράστια γενναιοδορία και αγάπη που δείχνει για το άθλημα, τον πάθο και τον επαγγελματισμό που θα αντιμετωπίσει την προβολή του. Μια προβολή που είναι σίγουρο ότι θα φέρει νέο κόσμο και νέου χορηγού στο άθλημα. Οδηγού που μπορούν να προσεγγίσουν πλέον και τα ίδια τα σωματεία και ίσω και κάποιοι μονομένοι αθλητέ, αφού οι αγώνε του προβάλλονται πλέον με τον καλύτερο τρόπο. Το 2023 ήταν πολύ σημαντικό και στο κομμάτι τη μηχανογράμμα τη Ομοσπονδία, καθώ για πρώτη φορά καταστάθηκαν και λειτουργούν πλήρω 
σύγχρονα προγράμματα τιμολόγηση τη οδοσία τη και λογιστική, που διευκολύνουν την άμεση εξυπηρέτηση των σωματείων αλλά και τη σωστή λειτουργία και από ό,τι διαφάνει του κυρίου. Το πολύ ευαίσθητο τομέα των οικονομικών θα ήθελα να τονίσω ότι στην προσπάθεια σωστή λειτουργία και διαφάνεια, το Διευθυντικό Συμβούλιο έχει προσφέρει μεγάλη συμπληρωτική εταιρεία των χρόνων λιστών, μάλιστα πολύ πριν την ανακοίνωση του Υπουργού Αυτισμού για υποχρεωτικό έλεγχο των αποστολιών από του λογιστέ. Εντό του 2023, Ολοκληρώθηκε ο σχεδιασμό και η κατασκευή τη νέα σύγχρονη ιστοσελίδα, μια πλατφόρμα που σχεδιάστηκε για να εξυπηρετήσει και να συνδέσει του πλάτε του αθλήματο σε όλη τη χώρα. Η νέα ιστοσελίδα, η οποία είναι εμπορική ιστοσελίδα τη Ελισέρα Ινούπουλ, και βρίσκεται στον αέρα στην πρωτοχρονιά του 2024, ήταν μια ακόμη απέτηση του κόσμου του αθλήματο που έγινε πραγματικότητα. Και είμαι σίγουρο ότι θα ανταποκριθεί στι προσδοκίε όλων μα, καθώ γίνεται σαφώ πιο εύκριστη, με καλύτερη εικόνα και πολλέ ακόμα καινοτομίε και υπηρεσίε. Επίση, έχουμε έρθει σε συμφωνία για πλήρη ανασυνδυασμό τη εφαρμογή διατήρηση του αγωνιστικού προγράμματο του γνωστού του φίλου του αθλήματο Speedy Score. Η νέα έκδοση τη εφαρμογή θα έχει όλε τι ευκολίε που παρέχουν οι σύγχρονε εφαρμογέ, όπω ηλεκτρονικέ πληρωμέ, έκδοση δελτίων, έρθιση μεταγραφών και live scoring. Η ιστορική σημασία τη απόφαση που θα αλλάξει το χάρτη του αθλήματο τα επόμενα χρόνια πάρθηκε από τη Γενική Συνέλευση τον Οκτώβριο με την υπερψήφιση τη πρόταση για δημιουργία δεύτερων ομάδων. Τέλο, θα ήθελα να τονίσω ότι η ιδιαίτερη προσπάθεια που γίνεται και στα τρία γραφεία τη Ομοσπονδία, όπου οι αφανεί ήρωε των διοικητικών στο φυσικό παλέτ καθημερινά υπό τι απίξιε συνθήκε τη γραφειοκρατία και των ολοένα φθανών απαιτήσεων, μέσα σε οφείλουμε να το παραδεχτούμε, όχι το ιδανικότερο περιβάλλον. Στην προσπάθεια αυτή, η πολυτιμότερη αλλαγή είναι η γρήγορη κυρίω του διοικητικού συμβουλίου, η ταμεία μα, η σαφή ηθιούτη και η γενική μα γραμματέα, υπεύθυνο ειδικού και δημοσίων σχέσεων. Αλλά και παρουσιάστε ανίωτε, κυρία Τέινα Στάρ, τι οποίε θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα, που αφιερώνουν πάρα πολύ χρόνο, ενέργεια, πολλέ φορέ και χρήματα, για να προσφέρουν τι πολύτιμε υπηρεσίε τη κάθε μία στο τομέα τη στη διοίκηση τη Ομοσπονδία. Περιεσκάζοντα συχνά, πιστεύω ότι το λέω χωρί υπερβολή, ακόμα και τι συζητήσει του κυβέρνηση. Το 2023 ήταν γεμάτο προκλήσει, αλλά και σημαντικέ ευτυχίε. Ω διοίκηση, προσπαθήσαμε να Κάθε εμπόδιο με οργάνωση, συνέπεια και βιογραφικότητα. Πιστεύω ότι τα καταφέραμε σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό, αλλά μπορούμε και καλύτερα. Και αυτό είναι ο στόχο μα για το 2024. Αρκεί να αφήσουμε πίσω τι έρευνε, να είμαστε ενωμένοι και να έχουμε όλου εσά του ανθρώπου του αθλητισμού δίπλα μα. Σα έχουμε ανάγκη. Το 2024, που όπω όλοι ξέρουμε είναι και Ολυμπιακή χρονιά, οι αθλητέ μα θα συνεχίσουν το κοινή τη πρόκληση στου Ολυμπιακού Αγώνε του Παρισιού. Μια πρόκληση. Προ τα εξαιρετικά δύσκολη είναι και πολύ λαπανηρή για να επιτευχθεί η εποχρεωτική συμμετοχή σε πολλά όργανα στον κόσμο με σκοπό την άνοδο στου πίνακε τη Ευρώπη. Για τον λόγο αυτό, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την Ολυμπιακή Επιτροπή που για μία ακόμα φορά θα αποκλείσει το έγκλημά μα για χρηματοδότηση και προκειμένου οι αθλητέ μα να συμμετάσχουν σε εξαιρετικά σημαντικέ διεθνεί οργανώσει. Είμαι σίγουρο ότι η εξέλιξη αυτή θα συνεχιστεί και πολύ αισιόδοξο ω θα έχει και η εθνική κατάρτιση το καλοκαίρι. Εύχομαι να έχουμε μια καλή δημιουργική χρονιά με υγεία, καλέ συνεργασίε και πολλέ επιτυχίε σε κάθε επίπεδο. Ευχαριστώ πολύ.
αισθάνομαι πάντοτε ότι βρίσκομαι ανάμεσα σε πολλοί οικείους μου όταν βρίσκομαι κοντά σας με την ευκαιρία οποιασδήποτε εκδήλωση όπως στην αρχή του φιλοπού, στο τέλος του φιλοπού στην Κρήτη και όπως σε παρόμοιες εκδηλώσεις σαν τη σημερινή. Εγώ δεν ξέχασα από πού προέρχομαι. Και ο χώρος μου και η αποστολή μου εδώ στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή παρόλο ότι είναι να βοηθάω όλα τα, όλα τα αθλήματα και να στέκομαι στο πλάι τους ο ρόλος μου είναι και της τραπέζια της φέρης να έχει τη μεγαλύτερη δυνατή στήριξη από μένα μέσα στο πλαίσιο της νομιμότητας. Γιατί ξέρετε, ο εχθρός είναι η θελημένη απαξίωση του αθλήματος. Εμείς στην επιτραπέζια της φέρση θέλουμε τη σύγκριση. Θέλουμε τον ανταγωνισμό. Εκείνο που μισούμε είναι η αδικία και ο αθλητικός ρατσισμός. Δεν είναι τα πάντα το ποδόσφαιρο, δεν είναι τα πάντα η καλαδοσφαίριση και έχω την αίσθηση για το ζω ότι η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή κάνει τα πάντα για να στηρίξει τα λεγόμενα μικρά αθλήματα, τα μη δημοφιλή να το πω έτσι, που η μόνη τους στήριξη, και αυτό είναι πασφανές, η μόνη τους στήριξη είναι η Ολυμπιακή Επιτροπή, η οποία κόντρα στους καιρούς, κόντρα στα κακό σκήμενα, στηρίζει κάθε υγιή προσπάθεια, έτσι ώστε τα μη δημοφιλή αθλήματα να έχουν τη μεγαλύτερη δυνατή βοήθεια. Πρόσφατα, η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή επιχορήγησε αυτά τα αθλήματα και μεταξύ άλλων και το δικό μας με ποσά που να μπορούν επιτέλους οι ομοσπονδίες να πάρουν μέρος στα Ολυμπιακά τουρνουά που σύμφωνα με τον ισχύοντα τώρα πλέον κανονισμό είναι πολύ δύσκολα και οργανώνεται σε όλα τα νίκη και τα πλάτη της γης έτσι ώστε όλοι να έχουν τις ίδιες ευκαιρίες. Βέβαια, μόνο οι έχοντες μπορούν να ακολουθήσουν αυτό το πρόγραμμα και είναι πολύ περιβάλλον που χάρη στην Ολυμπιακή Επιτροπή η ΕΦΟΕΠΑ μπορεί και συμμετέχει σε αυτούς τους αγώνες κριτήριο για τη συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Θέλω επίσης κλείνοντας να σας πω ότι νιώθω την αγάπη όλων σας και συγκινούμε πραγματικά όταν διαπιστώνω ότι δεν έχει ξεχάσει έναν πρόεδρο ο οποίος όλα αυτά τα χρόνια έδωσε και την τελευταία εκμάδα των δυνάμεων όλων των δυνάμεων και της Σας ευχαριστώ πολύ ιδιαίτερα για αυτή τη στήριξη, για τα καλά σας λόγια και υπόσχομαι ότι όσο αντέχουν τα πόδια μου, όσο η υγεία μου το επιτρέπει, θα είμαι δίπλα στα άθλημα κάνοντας τα δύνατα βήματα για να το βοηθήσω. Εύχομαι το 2024 μια ολυμπιακή καθαρά χρονιά να στεφτεί από τη μεγαλύτερη δυνατή ευθυνσία για την επιτραπέζεια της φέρνησης και να είμαστε όλοι καλά για να μπορέσουμε να δούμε τους αθλητές μας όχι μόνο να φέρουν την πρόκληση αλλά και να διακρίνονται όσο το δυνατόν περισσότερο σε αυτή την αδυσσότητη μάχη που θα γίνει μετά από πολλά χρόνια σε ευρωπαϊκό έδαφος στο Παρίσι. Νιώθω την αγάπη σας. Ε, είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων γι' αυτό και το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να υποσχεθώ ότι όσο εσείς θα με πιστεύετε, εγώ θα βοηθάω το άθλημα 
που με ανέδειξε και με έβαλε στα υψηλότερα σκαλοπάτια τη αθλητική ιεραρχία. Ευχαριστώ πολύ και να έχετε μια καλή χρονιά γεμάτη αγωνιστικέ επιτυχίε και κυρίω υγεία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πολιτάδη. Θα ξεκινήσουμε από την βράβευση τη αντρική μα ομάδα στο Βαλκανικό. Όμω στη συνέχεια θα κάνετε λίγο υπομονή. Η βραδιά θα είναι αφιερωμένη σε γυναίκε. Εξέχουσε προσωπικότητε του αθλήματο που έλαβαν για πολλά χρόνια. Και κάποιε από αυτέ λάβουν ακόμη στον χώρο. Θα βραβεύσουμε και τρει πολύ πολύ σημαντικού άντρε. Α ξεκινήσουμε όμω. Με μια διάκριση που είχαμε να δούμε πολλά πολλά χρόνια στο ομαδικό αδρόν. Πρώτη θέση για τους άντρες μας και την εθνική μας ομάδα στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα στην Αλμπένα της Βουλγαρίας. Παρακαλώ πολύ τους αθλητές Αναστάσιο Ρινιώτη, Κωνσταντινόπουλο Κώστα, Κωνσταντινόπουλο Γιώργο, Αντωνιάδη Νίκο και Χατζηγερούδη Γεράσιμο μαζί με τον προπονητή του Σωτήρη Ζήκο να ανέβουν να παραλάβουν τα βραβεία τους. Τη βράδυ που θα κάνει ο Γενικό Γραμματέα τη Ολυμπιακή Επιτροπή και ο πρόεδρο τη Ομοσπονδία μα. Όμως, διοργανώσαμε και στην Ελλάδα για πρώτη φορά, μετά από πολλά χρόνια, στην ακριτική Ορεστιάδα, με την αμέριστη φροντίδα της τοπικής φιλίας Ορεστιάδας και του Δημάρχου Βασίλη Μαυρίδη. Τον Ιούνιο του 2023 έλαβε χώρα ε, ένα από τα ομορφότερα βαλκανικά προγραμματικά εφήβων εαμήνων και με συμμετοχή από πολλούς ευθές από πάρα πολλές χώρες. Για την όμορφη αυτή διοργάνωση και τη συμβολή του στη μεγάλη επιτυχία, θέλουμε να βεβαιώσουμε τον Δήμαρχο τη Ορεστιάδα, κ. Βασίλη Μαυρίδη, και να καλέσουμε την Αντιπρόεδρο τη Ομοσπονδία, κ. Ειρηνάκη, για την βράβευση. Ο κ. Μαυρίδη δεν έχει καταφέρει να έρθει. Έχει έρθει όμω ο γιο του, ο Ιωάννη ο Μαυρίδη. Παρακαλώ να προσέχει για να παραλάβει το αναμνητικό. Και μου δεν σε ανέφερε πριν ο πρόεδρο, αλλά έχω να πω ότι από την Κρήτη που βρίσκεται και εκεί, γι' αυτό είναι μακριά από τα γραφεία μα, κάνουν εξαιρετική δουλειά στα χανιά. Πέρσι ήταν οι γυναίκε του Παναφυλαϊκού που πανηγύρισαν την κατάκτηση του γύρω τρόφι και μα έκαναν περήφανου. Φέτο αλλάζει το χρώμα, αλλάζει και το φύλλο. Έρχεται όμω ξανά στην Ελλάδα. Αυτή τη φορά η ομάδα του Ολυμπιακού, του άντρε, θα πανηγυρίσει μέσα στο σπαδί τη Κυπρία την κατάκτηση του γύρω τρόφι. Θέλω να ευχαριστήσουμε θερμά σε αυτό το σημείο την κυρία Τσιλικύρη και τον κύριο Μόρελ που φροντίζουν για την παραμονή τη εθνική ομάδα στο σπαδί τη Κυπρία και τη ομαλή διεξαγωγή των προπονήσεων. Παρακαλώ πολύ την ομάδα του Ολυμπιακού. Ε, την βράδευση θα κάνει ο πρόεδρο τη ε, τοπική επιτροπή Νοτιού Ελλάδο, ο κ. Στάκη Τζόβολο. Και να είναι ο πρόεδρο τη Ελλάδο. Κύριε Η 
Μέχρι τη σχολή του βρίσκονται σε αγωνιστικέ δραστηριότητε. Ο Γιώργο Σαματούρο είναι εδώ. Ωραία. χρόνια και παραπάνω, ένα σωματείο από τη Βόρεια Ελλάδα, η Σάρισης Κλόρινας, γράφουν τη δική τους ιστορία και μας κάνουν περήφανους. Τόσο για την πολυεπίπεδη δράση τους και την ανάπτυξή τους, όσο και για τη συμμετοχή τους σε ευρωπαϊκά κύπελα. Σήμερα θα τους βραβεύσουμε για τη δεύτερη θέση στο γεροτρόφι ε, και καλούμε τη φωτιά του χρυσή Αθλήτρια των Σαρισσών. Είναι εδώ η Χρυσή. Yeah. Ωραία. Έλα, Χρυσή μου. Yeah. Η Χρυσή είναι μια από τις προσφόμενες νέες αθλήτριες. Έχει ξεκινήσει την πορεία της της Άρησης Φλόρινας και φέτος αγωνίζεται εκεί στην Α1 κατηγορία. Είναι παράδειγμα προβλήμιση για τα μικρά κοριτσάκια, τα οποία είναι πάρα πολλά. Τα είδα στο αναπτυξιακό στη Βέρεια και χάρηκα πάρα πολύ γι' αυτό. Για την βράδευση, καλή του Γενικό Γραμματέα τη ε, Ομοσπονδία του Χάρμπολ, κ. Κώστα Σταματιάδη. στη χώρα καταγωγής της Πέτρα. Γιατί εκεί βρίσκεται τα τελευταία περίπου 10 χρόνια μια Ελληνίδα, η Μαρία Χρυστοχωράκη. Η Μαρία μέλος των εθνικών, εθνικών μα ομάδων από τις νεαρές ηλικίε και βασικό μέλος της γυναικής ομάδας μέχρι το 2019. Μετακόμισε στο Χάμστα της Σουηδίας από το 2016 σαν Πέτρια και από το 2017 Άρχισε τα πρώτα τη βήματα σαν προπονήτρια σε μια γειτονική ομάδα. Αρχικά σαν βοηθό και από το 2019 μέχρι το 2022 σαν υπεύθυνη. Από το 2021 ανέλαβε τι πρώτε τη δουλειέ σε προπονητικά χάμ για τα κορασίδε και κορασίδε με τη Σουηδική Ομοσπονδία. Το Γενάρη του 2022 άρχισε να δουλεύει για τη Σουηδική Ομοσπονδία ω υπεύθυνη στο project για την ανάπτυξη του αθλήματο του γυναικείου φίλου στη χώρα όσο αφορά την αύξηση του αριθμού παικτριών, προπονητριών, αλλά και σε διοικητικά πόστα, με στόχο την ισότητα των φύλων, όχι μόνο σε ποσοστά, αλλά και δικαιώματα. Επιπρόσθετα, ορίστηκε ομοσπονδιακή προπονήτρια των παγκορασίνων και κορασίνων. Από την αρχή του χρόνου έγινε η μονιμοποίησή της στην Ομοσπονδία, με έναν ακόμα καινούριο ρόλο πρόκληση σε συνδυασμό με τα πραγματεθένα. Είναι υπεύθυνη στο τμήμα τη εκπαίδευση, που αυτό σημαίνει την ανάπτυξη των ήδη υπάρχοντων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, αλλά και τη δημιουργία νέων για προπονητέ, διαιτητέ, competition manager, αλλά και τη διοργάνωση συνεδριών και σεμιναρίων σε επίκαιρα θέματα με στόχο την περαιτέρω εξέλιξη του αθλήματο. Μια από τι πολύ επιτυχημένε δράσει τη ήταν το Εθνικό Φεστιβάλ τη χώρα πέρσι το καλοκαίρι, με 100 αθλήτρε όλων των ηλικιών. 11 γυναίκε προπονήτριε και 15 άτομα προσωπικό και εθελοντέ. Μάλιστα, είχε την τιμητική πρόταση να παρουσιάσει αυτό το project στην Ταϊλάνδη το περασμένο Αύγουστο, στο ετήσιο συνέδριο τη Παγκόσμια Ομοσπονδία. Λοιπόν, η Μαρία έχει κάνει αυτά και πολλά πολλά άλλα. Χαμογελάει. Θα την καλέσουμε να την βραβεύσει. 
η Βέρη Ναδάμπουλα, παλιά πρωταθλήτρια. Πολύ σκεφόμενοι από αυτά που έχετε κάνει, γιατί δεν θα φτάσει ο χρόνο. Αυτό δεν σημαίνει ναι, ότι είναι, δεν είναι σημαντικά, απλά πρέπει να... Ναι. Λίγο στο κέντρο. Πολύ σημαντική στιγμή. Τι γυναικών που έγραψαν τη δική του ιστορία και να βλέπετε εδώ να μετράω φύλλα. Αν έχετε. Παρακαλώ λίγο το χρόνο να καθίσετε αναπαυτικά, να πάρετε και λίγο το κόρμ, γιατί καταστράφηκαν πάρα πολλά μέτρα για να μπορέσουμε να αντιπλώσουμε όλα αυτά που θα διαβάσουμε. Για ποιον άλλον θα μιλήσουμε, για την Κριστίνα τη φίλη. Κριστίνα, θα μου επιτρέψει να κάνω του κόρμου στου τίτλου αναλυτικά, γιατί είναι πάνω από. 5-6 σελίδε. Η Χριστίνα είναι πρωταθλήτρια Ελλάδο επανειλημμένε φορέ. Θα πω αυτά που ξέρω εγώ, γιατί την έχω γνωρίσει, την ξέρω από πολύ μικρή. Ε, συνηθίζαμε να παίζουμε μαζί στο κλιμάκιο. Δεν παίζω καθόλου καλά εγώ. Η Χριστίνα απλά ακολουθούσε εκεί, ήμουν τελευταία κάτω από τι πετσέτε. Λοιπόν, η Χριστίνα στην πολύ μικρή ηλικία των Βορασίδων κατέκτησε τη δεύτερη θέση στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, στο Αρτοδικό. Μια διάθεση την οποία δεν είχε κάνει καμία άλλη ελληνίδα αθλήτρια. Ε, μάλιστα βγήκε πρωταθλήτρια Ελλάδο, στέφτηκε πρωταθλήτρια Ελλάδο γυναικών σε ηλικία μόλι 16 χρονών. Ε, πάλι η μόνη που το έχει καταφέρει αυτό. Ε, ξεκίνησε το άθλημα περίπου στα 8 χρόνια στην ομάδα τη Καλιθέα του Κυπριών. Ε, δύο χρόνια μετά κλείθηκε στο κλιμάκι των μικρών ηλικιών, καθώ είχε πάρει το χρυσό μετάλλιο στο σχολικό πρωτάθλημα Ελλάδο στο ΣΕΒ. Υπόσχομαι και σχολικό πρωτάθλημα, λέγω τώρα ο πρόεδρο του Υπουργείου. Ε, στα 12 τελειώνοντα το δημοτικό, ο Ούγρο Προποντή Εθνική Ομάδα την επέλεξε να ακολουθήσει την τότε παιδική ομάδα στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στην Γρανάδα τη Ισπανία. Τρία χρόνια μετά, στα 14, ήρθε η μεγαλύτερη διάκριση στο Παρίσι το 1994. Καθώ έπαιξε τον τελικό, όπω σα είπα, στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πέντων Κορασίδων, εκεί των Νεανίδων. Την ίδια χρονιά στρέφτηκε πρωταθλήτρια Ελλάδο γυναικών, στα 14 χρόνια, όχι στα 16, έκανα λάθο. Και είναι η νεότερη αθλήτρια που έχει κατακτήσει πανελλήνιο πρωτάθλημα γυναικών. Ε, δύο χρόνια αργότερα το ξανακατέκτησε, το κατέκτησε πάρα πολλέ φορέ. Είναι απόδειξη στο τμήμα επιστήμη φυσική αγωγή και αθλητισμού του Εθνικού και Καρποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθλητών. Με ειδικότητα στην Επιτραπέζια Αντισφαίρηση. Εργάζεται αυτή τη στιγμή ω προπονήτρια στη Βούλα και κάνει πολλά και ωραία πράγματα εκεί. Χριστίνα, θέλω να με έβει και για την βράβευση. Καλείται ο κύριο Γρηγόρη Κοφταντέλο, δήμαρχο τη Βούλα. Ήταν η τιμή τη Χριστίνα να βραβευτεί από τον κύριο Κοφταντέλο, ο οποίο. Ε, Υποστηρίζει και στηρίζει όλο τον αθλητισμό, όχι μόνο το πιπόνγκ, αλλά στο πιπόνγκ έχει μια ιδιαίτερη αδυναμία. Θα μα τα πει και ο ίδιο. Ανέμελα από τη χώρα 
μπορούσαμε να βρούμε χρόνο, να διαθέσουμε μέρος της πολύ, πολύ και ουσιαστικής διάθεσης για άθληση, αλλά και για διασκέδαση και να αθληθούμε. Ε, είμαι βεντεράνος του αθλήματος, παίζω αραία και πού, έχουμε γεμίσει την πόλη μας με υπέρθεια τραπέζια και δεν μπορείτε να καταλάβετε τι ακριβώ γίνεται κάθε απόγευμα εκεί. Ο κόσμο αγαπάει τον αθλητισμό, αγαπάει την τραπέζια εξαίρεση. Μέσα σε αυτή τη διαδρομή είχα την τιμή και τη χαρά να γνωρίσω τη Χριστίνα, η οποία δεν είναι απλά μια εκπαιδευτική αθλήτρια όπω πολύ σωστά περιγράψατε. Είναι ένα εξαιρετικό άνθρωπο, άκρο δοτικό, ειλικρινή και ουσιαστικό. Πιστεύω ότι προφανώ τη διάβασα στο χαρακτήρα τη κάτι σημαντικό έκανε ο αθλητισμό και νομίζω ότι η βράβευση σημερινή είναι όπω λέμε σε άπτε στα ελληνικά, μπουζά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, θα διαβάσω ακριβώ. Ό,τι γράφουν εδώ πέρα οι σημειώσει. Ξεκίνησα να παίζω όταν ήμουν 5 χρονών στην ομάδα του Προφίλ Λία, στον Πειραιά, που έχει βγάλει πολλού προγραμματέ με προπονητέ την Σκριβάνου Λουκία και τον Καρίτσα Γιώργο, που στη συνέχεια κάναμε μαζί και τι επιτυχίε στην εθνική ομάδα. Εκεί άνοιξα και έκλεισα την εικονιστική μου καριέρα, ενώντα μαζί με τον Καρίτσα Γιώργο. Το πρώτο, το πρώτο μετάλλιο ήταν στη Μέλη και το πήρα μετά από ένα χρόνο μόνο, στου βαλικού αγώνε του 86. Και το 87 πέρα και το πρώτο μου κήπεδο. Αναφερόμαστε στη Μαρία τη Μύρου. Όχι. Λάθο ή όλα αυτό, λοιπόν. Όπα, έλα Μαρία να μα τα πει. Έλα, 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 έλα. Έλα, έλα, έλα Μαρία. Μαρία, κάνει κι άλλο. Δεν είναι δρόμο. Έλα, πε απ' έξω και ξέρει για τη Μαρία. Τι θα ξέρει έτσι κι αλλιώ. Έλα. Σε ένα πλοίο στο Κρήτη είχαμε γνωριστεί κάτι εδώ σε ένα ατομικό δάφημα. Μία από τι ε, μεγαλύτερε ε, αθλήτριε ε, που έχουν παίξει άμυνα στην Ελλάδα. Νίκο, θα πει, θα συνεχίσω. Ε, με πολλέ πανευρωπαϊκέ διακρίσει. Σίγουρα. Δύο πανευρωπαϊκά μετάλλια. Θυμάμαι σίγουρα μία τρίτη θέση στο ατομικό και μία στο διπλό. Είδες, για να τα ξέρω, γιατί τα πλήνω και τα ξέρω. Ναι, όλα τα ξέρω. Με τη Μαρία έχουμε ακριβώ την ίδια ηλικία, έτσι σας λέω λοιπόν. Έχει πάρει πολλά σχολικά πρωταθλήματα, τα θυμάμαι και αυτό, με αντίπαλο τη Βαφέα, την Ειρήνη, έτσι, για να μην λέτε ότι δεν ξέρω ιστορία. Ε, έχει πάρει πανελλήνια πρωταθλήματα. Ε, μέχρι πριν από λίγο καιρό ήταν μέλος του ΔΕΤΑ ΣΥΓΜΑ, αλλά μας άφησε λόγω υποχρεώσεων οικογενειακών και την θέλουμε ξανά πίσω. Ε, θα καλέσουμε λοιπόν τη Μαρία για την βράβευσή τη. Μαρία, ξέρω τώρα, δεν είπαμε τι 10 σελίδε βιογραφικό. Εντάξει. Εντάξει, δεν πειράζει. Ε, ο Νίκο θέλει, αυτό είπε ότι θα σε προλογίσει. Λοιπόν, καλώ τη Μαρία Τιμήρου για να τη βραβεύσουμε και τη Γιάννα Τιζέγγυλα, μια επίση ε, από του μεγαλύτερου αμυντικού ε, στην Ελλάδα. Τα κορίτσια έχουν παίξει μαζί στην εθνική ομάδα. Η Μαρία ζήτησε να την βραβεύσει η Διάννα. Τιμή μα Διάννα που είσαι εδώ σήμερα. Το βιογραφικό του σπιλάκι, για όλες. Μαρία Σούπα, έλα πάνω, έλα λίγο. Έλα ένα λεπτό. Έλα ένα λεπτό. Έλα λίγο. Έχω πέρα αυτολογήσει και δεν τα ξέρω. Έλα, δεν τα θυμάμαι όλα. Είχα ένα γκάπ έλειπα κάποια χρόνια. Μου λέει εδώ πέρα για κάποιου μεσογειακού αγώνε, για κάποια προολυμπιακά, ολυμπιακά. Έλα, Μαρία. Θα ήθελα να 
ευχαριστήσω και για όσους δεν θα έχετε αποτολικές που όλοι έβαλαν ένα λιθαράκι. Πες μου ποια είναι η μία, η πιο ξεχωριστή στιγμή της καριέρας σου, αυτή που θα θυμάσαι για πάντα, η μία, η μία. Η συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες ο Δημιουργός.
Με βράβευση αθλητών που ήρθαν από άλλη χώρα, ήδη διακεκριμένοι και φτασμένοι, παίχτε στην Ευρώπη. Πρόκειται για μια κυρία και έναν κύριο. Η Λάουρα Νικολάε είναι η επόμενη. Η Λάουρα. Ήρθε από την Ρουμανία, τώρα δεν ξέρω πριν πολλά πολλά χρόνια, παντρεύτηκε, έκανε δύο γιούς εδώ πέρα, βρίσκεται εδώ. Ε, τον Ιούλιο του 1992 τελείωσε το Λύκειο, πρωταθλήτρια Ρουμανίας. Η Ρουμανία, να ενημερώσω για αυτούς που δεν ξέρουν, είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης τα περισσότερα χρόνια, πολύ ψηλά στο παγκόσμιο ε, στερέωμα. Είναι πολύ δύσκολο να είσαι πρωταθλήτης Ρουμανίας. 1989, Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, πρώτη θέση στο χρυσό μετάλλιο στο διπλό κορασίλων, τρίτη θέση κάρκινο μετάλλιο μαδικό κορασίλων. 1990, Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και άλλα μετάλλια. Στη συνέχεια είχαμε, δεν θα πω γιατί είναι πάρα πολλά, όπως δεν είπα και σε όλα τα άλλα κορίτσια, ε, διακρίσεις στην Ελλάδα, πρωταθλήτρια Ελλάδος, πρωταθλήματα Ελλάδος, ε, διακρίσεις ως προπονήτρια, πάρα πολλέ. Ε, αυτό που θέλω να πω εγώ είναι ότι με τη Λάουρα έχουμε μια πολύ στενή σχέση. Ε, η Λάουρα ήταν ουσιαστικά η πρώτη προπονήτρια της ε, κόρης μου. Δουλέψαμε μαζί για πάρα πολλά χρόνια. Της στάθηκε σαν μητέρα σε πολλά ταξίδια, στο εξωτερικό, στο εσωτερικό. Ε, την ευχαριστώ πάρα πολύ από αυτό εδώ το βήμα. Τώρα ήρθε η ώρα να την ευχαριστήσω. Δεν είχε τύχει ποτέ όλα αυτά τα χρόνια. Αλλά καλή ώρα, παρά ποτέ. Λάουρα, σε παρακαλώ, έλα για, να... για την βράβευση. Ο κύριος ε, Γεωργίου Βλάσης, μέλος του Βέρτα Σύρμα. Και η αυτοίδρια της, το Παναγητήριο Μαρμαπένια, θα της δώσουμε το βραβείο. Ευχαριστώ πολύ όλους σας που είσαστε κοντά μου 
και να ευχαριστήσω και τα παιδιά που είναι δίπλα μου και είναι και εδώ σήμερα δύο από τους αφεντέρους.
χρόνια που πέρασε όπω αναφέρθηκε και ήταν ξεχωριστή για τι διοργανώσει, τόσο σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, όσο και στον ελλαδικό χώρο. Θα σταθούμε σε ένα πρωτάθλημα που ξεχώρισε και έχω προσωπικού λόγου για να είμαι περήφανη γι' αυτό. Πρόκειται για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Εφήβων Νεανίδων που διεξήγει τον Απρίλιο του 23 στη Σαλαμίνα. Η Σαλαμίνα διοργάνωσε πρωτάθλημα μετά από 20 χρόνια και πήρε τα έρσημα. Σύσσωμος ο Δήμος έδωσε το παρόν με τον Δήμαρχο, κ. Παναγόπλιο Γιώργο, να μας βοηθάει σε ό,τι χρειαστήκαμε, να είναι πάντα εκεί. Είχε έρθει και την προηγούμενη χρονιά στο πρωτάθλημα της Πάτρας αναγνωριστικά για να δει τι, πώς ήταν τα πράγματα εκεί πέρα. Έχει δείξει μεγάλο ενδιαφέρον. Είναι από τους λίγους δημάτους που δείχνουν τέτοιο ενδιαφέρον για τον αθλητισμό και φυσικά δεν θα μπορούσε παρά να ήταν συμμαθητής μου, καθώς μάθα και πολύ κοντά στο πλανείο. Ε, ο αντιδήμαρχος αθλητισμού, τότε ο αντιδήμαρχος, ο κ. Σανάσης Αλαΐσκας, δούλεψε βράδυ-πρωί για να πετύχουν ε, όλα όσα είδατε, οι περισσότεροι από εσά εκεί. Ε, τώρα δίνει τη σκητάλη στον νέο αντιδήμαρχο. Ετοιμαζόμαστε για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Αντρών Γυναικών, που θα είναι μοναδικό, κύριε Κολυμπάδη. Θέλω να μα θυμίσετε με την παρουσία σα. Θα σα καλέσουμε, θα σας καλέσουμε. Θα είναι τρει μέρε φέτο. Ο κύριο Παπασάβα, λοιπόν, θα αναλάβει φέτο την αντιδημαρχία. Καλείτε, λοιπόν, όλο το team, έτσι όπω είστε, ο Δήμαρχο θα το παραλάβει, αλλά όπω είστε, ελάτε. Το βραβείο θα το δώσει ο πρόεδρο τη. Ο Μοσπονδίας, ο κύριος Παπαγιωργίου. Το βίντεο. Έπαιξε το βίντεο. Το πρόμο βίντεο από τη Σαλαμίνα θα παίρνει από πίσω. Ήταν πράγματι μια πολύ επιτυχημένη διοργάνωση και η επιτυχία ξέρουμε όλοι και ειδικά όσοι ασχολούνται με τον αθλητισμό ότι είναι πάντα αποτέλεσμα ομαδική δουλειά. Έτσι λοιπόν και αυτή η επιτυχία οφείλεται σε όλου του συνεργάτε μου, στον αθλητικό οργανισμό του Δήμου που έδειξε την προσπάθεια σε όλα τα μέλη του Ιδρυτικού Συμβουλίου, στον πρόεδρο και ο Δανέα Πίνα Λαίστα, αλλά πάνω από όλου. Από μένα, από τα Νάση, από όλα τα παιδιά, οφείλεται στην ξένη μα τάση, η οποία έπρεπε να δημιουργήσει την τελευταία στιγμή. Είναι μια πολύ καλή μου φίλη, όπω είπε και η ίδια, πάλι συμμαθητέ και πολύ πολύ ασθενή μου συνεργάτη. Γι' αυτό, πρόεδρε, κύριο Πρόεδρο, δεν τη φορτώνει πολύ, γιατί έχουμε δουλειά κάτω. Να είστε καλά, σα ευχαριστώ. Συνεχομένω από το 99 στο ω το 09. Έχει πάρει 10 προγραμματισμένα με Ελλάδα σε διασυνολικό επίπεδο, 7 με το πέρα Αθηνών, 2 με το Ολυμπιακό και 1 με το Αριστοτέλο Θεσσαλονίκη. 11 παρελίδιου τρίτου στο απλό ανδρών, 10 στο διπλό μικρό ανδρών γυναικών και είναι ε, από μία φορά προγραμματή Ελλάδα στο απλό εφήβου και στο απλό πέρα. Ο λόγο φυσικά για τον Γιάννη τον Πλωτινό. 
Σε κοιτάω από μακριά, βλέπει Κώστα, ο Κώστα ο Μαδέση. Και την πράβευση θα κάνει ο μεγάλο χορηγό τη βραδιά, ο κ. Ιωάννη Ολαζόπουλο, εκ των Ισπιτέ. Παρακαλώ. Αυτή τη βλέπει Κώστα, τη κοιτάω, δεν έρχεσαι. Το βλέπει, πήγε και ρίχτηκε. σε μια νεαρή αθλήτρια, η οποία ενώ ήταν το σκορ 2 όλα και 19, έγινε ένα σόρι, ένα τυχερός πόντος που λέμε, ε, ήταν ημιτελικός, η τελικός πρέπει να με διορθώσετε, νομίζω είναι τελικός, και δεν το είδε κανένας, δεν το είδε το γεννητής. Και σήκωσε το χεράκι, της έδωσε το πόντο και έτσι απλά έφτασε το παιχνίδι, αλλά κέρδισε το σεβασμό όλων μας. Ε, πρόκειται για την ε, Τσιλοπούλου. <σομίως> το βραβείο θα το δώσει ο πρόεδρος. <σομίως> ναι, εσύ να ζήτησε. Τι να κάνω τώρα, εσύ να θέλουν όλοι. Σας παρακαλώ να παραδώσετε το βραβείο για άλλη μια φορά στο καλύνο. 
Ο Καλίνης του Πέτρους βραβεύτηκε από το ΤΣΑΠ, βραβεύτηκε από την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, δεν μπορούσαμε να μην το βραβεύσουμε εμείς. διαπιστώσει με το πέρασμα το χρόνο. Ανάμεσά μας, λοιπόν, βρίσκεται μία πρωταφλήτρια, εφήγωνε ανίδων πριν λίγα χρόνια, Σαλαμίνια, στη Χάνκ, όπως ε, είναι τα τελευταία χρόνια, στην άλλα ένα εθνική κατηγορία είναι η αφλήτρια βασική της Χάνκ. Φέτος πήρε και το πτυχίο της ως οδοτίατρος. Θα καλέσω έναν άλλον οδοντίατρο να την βραβεύσει, τον ε, Παναγιώτη τον Γιώργη. <Κι> Πού πήγε ο Παναγιώτης? Εντάξει, θα τελειώσω λίγο, λίγο, αλλά έλα, έλα, έλα να μας τα πεις λίγο. <Κι> Για να φωνάξεις κάποιος τον Παναγιώτη. Έλα, έλα, πού θα τις δηλώσεις. Να σου κάνω εγώ μια ερώτηση. Πε μα, πόσο εύκολο είναι να συνδυαστεί ο πρωταθλητισμό με ένα πανεπιστήμιο ένα παναγιώτη υψηλού επίπεδου όπω είναι αυτό τη οδοντιατρική. Ε, πολύ δύσκολα συνδυάζεται, ε, αλλά με επιμονή, προσπάθεια και πίστη νομίζω όλα γίνονται. Θα δούμε κάποια στιγμή, 
κάποια κομμάτια από την νέα ιστοσελίδα ε, της Ελληνικής Ομοσπονδίας. Έχει λίγες μέρες που βρίσκεται στον αέρα. Ε, έχουμε ενσωματώσει, για να διορθώσω και το λάθος αυτό και να... για τη Μαρία Τιμήρου που μιλάει πριν, μετά από μια πολύ όμορφη ιδέα που είχε η Μαρία, θα υπάρχει μέσα στη νέα στο σελίδα και μια ειδική ενότητα με όλες τις επιτυχίες αναλυτικά διατυπωμένες όλων αυτών των ανθρώπων που έχουν γράψει τη δική τους ιστορία στο ελληνικό πληθό. Η ιστοσελίδα έγινε, ακολούθησε να πω καλύτερα, ιδέες και προτροπές αθλητών, προπονητών, ε, ακόμα και κεδεμόνων, ε, για το πώς αυτοί θα θέλανε να είναι διαμορφωμένοι και τι στοιχεία θα ήθελαν να έχει για να είναι ευκολότερη την πλοήγηση, ε, να βρίσκονται οι πληροφορίες πιο εύκολα, πιο γρήγορα. Ε, οπότε όλα αυτά εμείς τα υιοθετήσαμε, τα ενσωματώσαμε, είναι δυναμική, εξελίσσεται συνέχεια, θα υπάρξουν και άλλες αλλαγές ε, και θεωρούμε ότι μέσα στο επόμενο δίμηνο θα έχει υπάρξει τελική δυσμορφή έτσι ώστε να συνεχίσετε να την χρησιμοποιείτε και μακάρι όλο αυτό να είναι προς όφελος του αθλήματος γιατί έχουν δημιουργηθεί και ειδικέ θέσεις για να προβάλλουμε αυτούς που στηρίζουν ε, το άθλημα ε, και θέλουμε να πιστεύουμε ότι όλο αυτό το εγχείρημα θα ευωδώσει και θα δημιουργήσει κάτι καλύτερο από αυτό που έχουμε αυτή τη στιγμή. Βεβαίως. Λίγο υπομονή, τελειώνουμε. Ε, λίγο θα μιλήσουμε για τις παράλληλες δράσεις, γιατί μια ομοσπονδία δεν είναι μόνο αθλητισμός, είναι και παράλληλες δράσεις, δράσεις που στηρίζονται ε, σε ενέργειες ε, όπως αυτή, με το άλμα ζωή κατά του καρκίνου του μαστού, αιμοδοσία στο ψηλό καστρο στο πανελλήνιο πρωτάθλημα Άντερ 21, ε, με τον Σύλλογο Ορίζοντα γίναμε τότε σμιερίου των οστών στο πανελλήνιο πρωτάθλημα της ε, Σαραμίνας και σκοπός μας είναι σε όλα τα πανελλήνια πρωταθλήματα να υπάρχουν τέτοιες δράσεις ε, οι οποίες ξέρετε ότι είναι απαραίτητες. Συνεχίζουμε με εκδηλώσεις σε μια μοναδική εκδήλωση της εγκαταστάσεις του Hagen Bridges στη Θεσσαλονίκη η διοργάνωση Kids Fan Festival υποδέχτηκε περισσότερα από 2.500 παιδιά. Η Ομοσπονδία φυσικά ήταν εκεί πέρα και αποδείχθηκε ότι ήταν πολλοί έλκε. Αφού μέσα σε δύο μόλι μέρε, 700 παιδιά πέρασαν από το σημείο. Συνειδητοποιήσουμε όλο ότι αυτό εδώ που κρατάω στα χέρια μου 
Ήταν κάποτε ένα, δύο, τρία κατευθυντικά μπαλάκια του Κόμου, τα οποία στην πορεία, αφού έπαιξαν προπόνηση, αγώνε, σετ, καταστράφηκαν και πλέον δείχνουν το μέλλον μα άθλημα και θα είναι στα κλειδιά στο Βουρελόκ και θα μα συνοδεύουν παντού. Να το πω εγώ αυτό για τη Σαλαμίνα, σου δίνει τα ρακετάκια. Και στη Σαλαμίνα θα έχουμε την πρώτη κοινοτομία. Τα κύπελα και τα μετάλλια που θα δοθούν θα είναι για πρώτη φορά από πλήρω ανακυκλωμένα πλαστικά βαλάκια. Παγκόσμια πρώτη. Να μην θα εγκαταλείψει και την παγκόσμια ομοσπονδία αυτό. Έχουμε κάνει τι ετοιμασίε μα τι σχετικέ. Σε αυτό το σημείο να ζητήσω από εσάς να κάνουμε κάτι πολύ απλό. Να χειροκροτήσουμε έναν άνθρωπο ο οποίος όποτε του συνεργάζεται με την Ομοσπονδία αλλά όποτε του ζητήθηκε το κάτι παραπάνω, δεν είπε ποτέ όχι, ε, δεν καθυστέρησε ποτέ, δεν παραμονεύτηκε ποτέ, ήταν πάντα δίπλα για όσες ώρες Χρειάστηκε και μάλιστα για πολλέ φορέ, όσε ώρε εμεί κοιμόμασταν, αυτό εργαζόταν. Που αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για να τα βρούμε εμεί την επόμενη μέρα έτοιμα στο πιάτο. Ε, δεν το περιμένει, δεν το ξέρει. Ο λόγο για τον κύριο Νιφλή. Ευχαριστήσω εδώ τους χορηγούς μας, την Κουσκρού, τη Μις Μπλουτέ, τα Κύπελα Ζεύς και τον κύριο Δημήτρη Λουμπαρνιά. Πού είναι, δεν τον βλέπω, ήρθε, δεν ήρθε, δεν ξέρω. Ήρθε. Α, πέρασε. Α, δεν τον είδα, το περίμενε, δεν το πειράζει. <laughs> λοιπόν. Και το Ηράκλειο Τράβελ που θα δώσει δύο βάουτσερ στα φλουριά της πίτας. Ε, Μήπω να το ανεβάσουμε λίγο πάνω το τραπεζάκι, να έρθει ένα άντρα, δύο άντρε να το ανεβάσουμε. Ε, Πράγμα, έλα Γιώργο, βοήθησε μα λίγο. Πρόεδρε, να έρθουν να την κόψουν όλα τα μέλη του Δελτασίμα να έρθουν να κόψουμε την πίτα. 